नाम श्रेष्ठम मनमी शुचिपूत्र अत्रुपुरीपुरी मातुरी गिरीवरम ओ राधिका महावास प्रो यृपया श्री गुरु तम नोस्म गुरव गौरचंद्रा राधिका कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ता नमो नम आनंदलीलमाय विग्रहाय हेम बद्यव्यस्ाभि सुंदराय तस्म महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्रा नमो नमस्ते चैतन्य चंद्रा नमो नमस्ते चैतन्य चंद्रा नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिकंदशिखा स्मर सुमुरली मनोरा राधिक रुस्क मम कृप निधे सुप्रिय चरण कैंकुरी कुरु तब वस्मी तब वस्मी ना जीवा तया विना विज्ञा देवी तम नरणक फर्स्ट वो I have my sister Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Nityalila Pravist Om Vishnu Pad, Ashtot Rasatu Sri Rupa Nuga Chari Varya, Sri La Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шестан Дандават Пуспанжали свое сердце как лепестки цветов тысячи тысячи раз. Лоткан стоп своего духовного учителя Асмадея Прамарадю Тагуру Пада Падма Митила Правишта Омишну Пада Что Траша Шишимат Абхактивиданта Нарайанга Своя Махараджа Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Parama Guru Dev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara Далее предлагаю свою пранаму тысячи раз у стоп своего Парам Гуру Деву Шрила Прабхупада и всей нашей Рупа Нуга Гуру Парампара And uh, finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatrubasta, Kripa Sindhu Vyavata, Putita Nam Pavani Bhu Vaishnavi Bhu Namo. И наконец я предлагаю свои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнави, Ванча Калпатрубасча, Кripa Sindhu Vyavata, Putita Nam Pavani Bhu Vaishnavi Bhu Namo Namaha. So uh, last week in part seven. We were discussing how the Hari Nam Sankirtan is very easily achieved by Jivasta Spandana Matra, just moving the lips and the tongue. На прошлой неделе в седьмой части мы обсуждали, как Hari Nam Sankirtan очень легко достигается Jivasta Spandana Matra, просто двигая губами и языком. And how Hari Nam Sankirtan is the best practice, not only in Kali Yuga but in every Yuga, including Satya Yuga. И насколько Hari Nam Sankirtan на лучшая практика не только в Kali Yuga, но и в каждую Yuga, включая Satya Yuga. But because the people of Satya Yuga are very qualified, uh, and they can, uh, they have the capacity to practice meditation. The Supreme Lord, He does not emphasize the Hari Nam Sankirtan in that age, because those who are very qualified, they find it hard to put faith into a process which is so simple. Но поскольку люди с эти юги были очень квалифицированными и обладали способностью практиковать медитацию, Верховный Господь не придавал значения Хари Нам Санкиртане в эту эпоху. Потому что тем, кто очень квалифицирован, трудно вложить веру в процесс, который очень простой. Mm-hmm. 
Um, yet still, the density of the samadhi, the trance which comes from Harinam Sankirtan, is more powerful than the samadhi that comes from silent meditation in Satya Yuga. Тем не менее, плотность, глубина самадхи, транса, исходящего от Харинама Санкиртана, более сильна, чем самадхи, возникающая в результате безмолвной медитации в Сати Югу. So, in Kali Yuga, the Jeevas are very unqualified, so they have no other option than to take shelter of the Holy Name, because no other process is powerful enough to purify them from their fallen condition. В Кали-Югу дживы очень неквалифицированы, поэтому у них нет другого выбора, кроме как принять прибежище святого имени, потому что никакой другой процесс не является достаточно мощным, чтобы очистить их от падшего состояния. So we also discussed how smaran, remembrance, arises automatically by the vastu shakti, the inherent potency of the holy name. Мы также обсудили, как смарно памятование возникает автоматически благодаря васту шакти, неотъемлемой характеристике силы святого имени. And uh, we gave evidence from scripture and also from uh, great Vaishnavas of the uh, previous century who gave warnings that one should try to hear the, the holy name and be absorbed in that and don't try to overreach into uh, artificially into the smaran of Krishna's pastimes. И мы приводили свидетельства из Писания, а также великих вайшнав прошлого века, которые предупреждали, что человек должен пытаться слышать святое имя и погружаться в него, а не пытаться искусственно проникнуть в смарну игр Кришны. So, uh, now this week we'll be discussing why is it that even though kirtan is very easy, you have to move your tongue and lips and listen to the sound of the name, but why do persons make it become very complicated by overreaching in and by trying to artificially perform a higher level of meditation than their ab- adhikar? Теперь на этой неделе мы будем обсуждать, почему хотя kirtan очень прост, Вам нужно лишь двигать языком и губами, прислушиваться к звуку святого имени, но почему люди делают его очень сложным, пытаются перепрыгнуть и искусственно совершают более высокий уровень медитации, чем соответствует их адхикаре. So, uh, number one, the first one is that uh, even though the holy name of Krishna is very sweet and hearing the sound of Krishna's holy name is very sweet, the conditioned soul has a vidya. And so this simple process to him seems very distasteful. Во-первых, хотя святое имя Кришны очень сладко и слышать звук святого имени Кришны очень приятно, У обусловленной души есть овидия, и поэтому этот процесс кажется ему очень неприятным, лишенным вкуса. Our um, material mind, our subtle body, is an upadi. A designation upon the soul. It is not part of the atma. Наш материальный ум, наше тонкое тело – это упадхи, ярлык для души. Это не является частью нашей атмы. And the material mind itself is an evolute of prakriti. It is a, um, a, a transformation of prakriti material energy. А сам по себе материальный ум – Это эволюция пракрити, трансформация пракрити материальной энергии. So, all the evolutes of prakriti, um, they are jad, that means inert, insentient. Все продукты пракрити это джад, 
что означает инертный, неживой. And by their very nature, the elements of the subtle body, the mind, the intelligence, the ego, by their very nature, they have swabhavik vimukata. That means they are naturally indifferent to God. They have aversion to Krishna. И по самой своей природе элементы тонкого тела, ума, разума, эго, по самой своей природе они обладают свабавика вимуката, что означает, что они безразличны к Богу, что они отвернулись от Кришны. Yeah, swabavik means natural, and vimukata means aversion or indifference, turning always to turn away from God. Свабавика означает естественный, а вимуката отвращение или безразличие всегда быть отвергнутым от Господа. So because of this, if you tell a person, oh, try to just hear the name, then their mind becomes disgusted because it's the nature of the mind to actually turn away from God. Из-за этого, если вы скажете человеку, попытайся просто услышать это имя, тогда его разум почувствует отвращение, потому что природа ума отвернуться от Бога. Because the speculations in the mind about Krishna are not Krishna, but the name is Krishna. Потому что спекуляции в уме о Кришне это не Кришна, а вот его имя и есть сам Кришна. Sometimes a person says things like, "Yeah, I really like Krishna, but I don't like chanting." Иногда человек говорит что-то вроде: "Мне очень нравится Кришна, но я не люблю воспевать." So this is a misunderstanding. Uh, because the um, the degree to which we have affection for Krishna, uh, to that uh, that is the degree to which we have affection to His holy name. If we don't have affection for the the sound of Krishna's name, then we don't have affection for Krishna at all. Это неправильное понимание, потому что степень нашей привязанности к Кришне это степень нашей привязанности к Его святому имени. Если у нас нет привязанности к звуку имени Кришны, тогда мы совсем не привязаны к Кришне. Um, so, Srila Rupa Goswami in the seventh verse of Upadesham Rita said, Sat Krishna Nama Charitadi Sitapta Vidya Pitopatasya Rasanasana Rochikanu Kintuadrad Anudinam Kalusai Vajusta Swadvi Kramad Bhavati Tad Gadamula Hantri. The holy name, form, qualities, and pastimes of Krishna are all transcendentally sweet. But the living entity has a vidya which is like jaundice, so it seems bitter to him but if with great honor the person will chant with great honor every day then gradually gradually that avidya the disease of jaundice will be destroyed at the root and the ruchi taste for chanting will be awakened when the avidya has started to become destroyed Shirel Rupa Goswami в седьмом стихе о Падишамрите сказал имя, форма, качество и игры Кришны трансцендентно сладкие но у живого существа есть овидя, которое подобно желтухе, и поэтому э, ему имя кажется очень горьким. Но если с большим почтением человек будет воспевать каждый день, то постепенно-постепенно это овидя, болезнь желтухи будет уничтожена в корне, и ручий вкус к воспеванию пробудится, и тогда овидя станет уходить. Uh-huh. So, um, the conditioned soul, he tries to avoid this bitterness at any cost by chanting and while chanting, ignoring the holy name and speculating <laughs> and trying to entertain himself with speculation. 
обусловленная душа пытается избежать этой горечи любой ценой, воспевая и одновременно с воспеванием она игнорирует святое имя, спекулируя и пытаясь развлечь себя спекуляциями. So this is the first reason why persons overreach and don't practice the simple process of uh, chanting the holy name. It is due to swabhavik vimukata, the inherent averseness to the holy name of Krishna of the material mind. Итак, это первая причина, по которой люди перепрыгивают на другие стадии и не практикуют простой процесс повторения святого имени. Это связано со слабавиком вимукатой, внутренним безразличием и отвращением к святому имени Кришны, присущим материальному уму. Now we come to the second reason why persons tend to Uh, try to overreach. Теперь мы подошли ко второй причине, по которой люди стараются перепрыгнуть на следующую стадию. That is impatience. И это нетерпение. Said, One must have enthusiasm, confidence, but also patience to be successful in spiritual life. Уцахан нищает Дарья. Трупа Госвами сказал, чтобы добиться успеха в духовной жизни, нужно иметь энтузиазм и уверенность, но также и терпение. So, the impatience comes due to having unrealistic expectations. И нетерпение возникает из-за нереалистичных ожиданий. The unreal, unrealistic expectation is in regard to how much time is required or how, uh, what is the sufficient level of purity of the heart required to experience the true nature of Shuddha Bhakti. Нереалистичные ожидания связаны с тем, сколько времени требует, потребуется или каков достаточный уровень чистоты сердца необходим для познания истинной природы Шутха Бхакти. For example, a person... Uh, think so. If I chant 16 rounds every day and I have been chanting for so many years, then uh, now I'm qualified, I can do the advanced meditation. But my Gurudev used to say, 16 rounds is nothing. It is like one drop of water in the desert. If you are dying of thirst in the desert and you find one drop of water lands in the sand, but it will not save you. Например, человек думает, если я повторяю 16 кругов каждый день и повторяю так много лет, то теперь у меня есть квалификация, я могу выполнять продвинутую медитацию. Но мой Гурдев говорил, 16 кругов это ничто. Это как одна капля воды в пустыне. Если ты умираешь от жажды в пустыне и видишь, что капля воды упала на песок, то это тебя никак не спасет. Mm -hmm. uh, so, or it may be that a person tries to have a discipline and they're chanting 64 rounds every day. It's very good if you can chant 64 rounds every morning. Uh, but they do this for a short period of time and think, oh, now I'm qualified. No, one has to have a very good um, amount, quantity and quality of chanting, but also for extended period of time. Или может так случиться, что преданный очень дисциплинированный и серьезный, он повторяет 64 круга каждый день. Это очень хорошо, если вы можете делать, повторять 64 круга каждое утро. Но такой преданный воспевает в течение короткого периода времени и думает, что я теперь квалифицирован. Нет, нужно количество и качество повторения. 
и также в течение длительного периода времени. So the tendency is to underestimate how purified the chitta has to be uh, before one can engage in the anger of bhakti called smarana. Также существует тенденция к недооценке того, насколько чистой должна быть чита, прежде чем заниматься ангой бхакти, которая называется смарана. So, uh, this could be due to an, uh, a number of reasons. Это может быть связано с рядом причин. First of all, for a simple person, it may be that they just don't understand bhakti tattva. Во-первых, простой человек может просто не понимать бхакти татву. Uh, but for someone who understood the bhakti tattva, that uh, in the stage of nishta, When the chitta becomes almost clear, then one can, when one chants the holy name, the form of Krishna begins to appear in the chitta. They understand, they've heard this, uh, but still, though they're not in that stage, but they still try to overreach due to duplicity. Но для того, кто понял бхакти татву на стадии ништхи, когда чита становится почти чистой, Тогда, когда человек повторяет святое имя, форма Кришны уже начинает проявляться в чите. Они слышали об этом, но все же, хотя они еще не на этой стадии, чтобы совершать смарну, они пытаются перепрыгнуть из-за двуличия лицемерия. So, um, I want to uh, share with you one very beautiful kata that was spoken by Sila Bhakti Siddhanta Sazori Thakur at uh, Radha Kund during Braj Mandal Parikrama in 1934. Uh -huh. And from this, you can get some uh, idea, some perspective on how purified the heart should be and how much time it takes to attain that state. Из этой харикатхи вы можете получить некое представление о том, насколько сердце должно быть чистым и сколько времени нужно, чтобы достичь этого состояния. So, um, sorry, it was, uh, yes, Brajmana Parakram 1932, uh, and the lecture was printed in 1934, just uh, correction. Uh, uh, so, Sila Bhaktisthan Sotaku said, all of these days we have not spoken about Leela. Шрил Бхактистан Сарасвати Такур сказал, все эти дни мы не говорили о Лиле. Why? Почему? Because this is our most confidential asset. Потому что это наше самое сокровенное достояние. This is our um, only sadhya, goal of our life. Это наша единственная садья, цель нашей жизни. At the same time, one should not make the mistake of thinking that the goal of our life is anartha nivriti, to get free from anarthas. В то же время не следует полагать, что цель жизни – это анартха нивритти, освобождение от анартх. If you think that anartha nivriti is your priogen, your goal, then you'll never enter into artha pravriti. Если вы считаете, что анатха неврити ваша прайоджина, ваша цель, то вы не войдете в артха праврити. Mm 
That is the, the inclination towards the valuable object. То есть склонность, наклонность к ценному объекту. And so he said, so for this reason, now I will begin to explain Astakalya Lila. И поэтому он сказал, по этой причине сейчас я начну объяснять Аштакали Лилу. That means the pastimes of Radha Krishna that are going on in the spiritual world eternally throughout the eight portions of the day. Что означает игры Радхи и Кришны, которые вечно проходят в духовном мире на протяжении восьми частей дня. I know that you are not ready to hear it. И я знаю, что вы не готовы это слышать. But we should know that such a transcendental ideal exists. Но мы должны знать, что такой трансцендентный идеал существует. Within the realm of devotion. В сфере преданности. This is why anatta nivritti is essential, uh, so that after anatta nivritti we can enter into artha pravritti, that is the pure service to Radha and Krishna. Поэтому анардха неврити важно, чтобы после анардха неврити мы смогли войти в артха праврити, чистое служение Радхи и Кришне. If we don't know something about this highest transcendental realm, which is our goal, then all of our efforts can end in a near Visheshvad, in, in the formlessness, emptiness. Если мы ничего не знаем об этой высшей трансцендентной обители, которая является нашей целью, тогда все наши усилия могут закончиться нервишешевадой, бесформенностью, пустотой. Mm -hmm. So, then Prabhupada Bhaktisthan Sotakur said, those who have been chanting Harinam, for 15 or 20 years they should know about this uh, Astakalya Lila. Тогда Прабхупада Бхактистан Сарасвати Такур сказал, те, кто повторяет Харинаму 15-20 лет, они должны знать об этой Аштакали Лиле. So, perhaps you know that uh, Bhaktistan Sotakur, he insisted that the devotees who received Diksha that they should chant 64 rounds. So he means those who have been chanting one lakh harinam, 64 rounds for 15 or 20 years, now they should start to hear about the Leela of Radha and Krishna. Возможно, вы знаете, что Шрил Бхактистан Сарасвай Такур настаивал на том, чтобы преданные, которые получили дикшу, повторяли 64 круга. И так он имеет в виду тех, кто воспевал один лак хринамы, 64 круга, 15 или 20 лет. Такие преданные должны слышать, должны начать слушать о лилах Радхи и Кришны. So he said, the beginners they don't need to hear about these topics, otherwise they will misunderstand it. Он сказал, новичкам не нужно слушать об этих темах, иначе они поймут это неправильно. Mm -hmm. And uh, so these topics are for certain, a certain audience who have entered into devotional service. Поэтому эти темы Not for everyone. предназначены для определенной аудитории, которая уже погрузилась в преданное служение. Это не для всех. So, apana bhajana kata na kahi bhajata tata. One should not um, reveal one's uh, internal bhajan or realization here and there to people in general. Не следует раскрывать свой внутренний баджан и или реализации здесь и там обычным людям. So if we don't, um, if we, sorry, if we disregard this instruction of Sri Lanartam Das Thakur and our previous acharyas, then we may have a permanent fall down from the realm of devotional service. Если мы проигнорируем это наставление Шри Ланартама Das Thakura и наших предыдущих ачарьев, то мы будем находиться в состоянии постоянного такого перманентного падения из царства преданного служения.
Mm-hmm. So do not think that Astakalya Lila Smaran is the property of the Sahajas, but actually it is our property. But we have to attain the sufficient purity and uh, qualification to enter into that. Не думайте, что Аштакали Лила Смарна принадлежит Сахаджиям, но на самом деле это наша собственность, но мы должны достать, достичь достаточной чистоты и квалификации, чтобы войти в нее. So, once I had one friend, and he was very enthusiastic to overreach in his <laughs> bhajan, in his meditation. Когда-то у меня был один друг, и он с большим энтузиазмом переоценивал свой баджан, свою медитацию. So I told him, I said, no, no, look, Jiva Goswami is explained, you have to realize everything in stages, in the cram, in a sequence. Я сказал ему, нет, нет, послушай, Шрил Джива Госвами объяснил, что мы должны осознавать все поэтапно, в краме, в последовательности. So then one day, uh, I went with him and a few other devotees to visit one very old and senior Bhavaji, he was perhaps the most senior um, devotee uh, in Braj Mandal at that time. He's, he was almost 100 years old. His name was a Krishna Das Babaji from the Advaita Paribha, the line of Advaita Acharya. Итак, однажды я пошел с ним и несколькими другими преданными навестить одного очень такого старого, уважаемого Бабаджи. Он был, пожалуй, самым авторитетным во Враджи Мандале в то время. Ему было почти сто лет. Его звали Кришна Дас Бабаджи из Адвайта Паривары, линии Адвайта Ачарья. Yes. Mm-hmm. So, um, actually, you devotees, some devotees may know him, he's passed away now, but he's the person uh, from whom Mahanidhi Swami received Babaji Vesh. На самом деле, некоторые преданные знают его, он ушел недавно из этого мира, но это тот Вайшнав, от которого Маханидхи Swami получил Бабаджи Вешу. So, he lived in Braja and was doing Bhajan in Braja, for about uh, uh, 85 years. When he was a young boy, he came there and he studied and received his degree and his master's and PhD in the school of uh, Oriental, uh, Institute of Oriental Philosophy that was run by the great disciple of Prabhupada Bhaktisthan Sutakur, Sila Bhaktivedai Bon Maharaj. Когда он был маленьким мальчиком, он приехал туда. Там он учился, получил степень магистра и доктора философии в Институте Восточной Философии, которым руководил великий ученик Прабхупада Бхактистан Сарасвайт Такура, Сила Бхактихридой Бон Махарадж. Um, but he received his um, his diksha and siddha pranali everything from the line of Advaita Acharya. Но он получил свою дикшу и сидха пранали в линии Адвайта Ачарья. So though he lived in Radhakund, sometimes he would go and be alone and chant in a small bhajan kuti on the bank of Govindat Kund. So one day I went there with a few devotees to visit him. И хотя он жил на Радхакунде, иногда он жил в небольшом Баджанакутире на берегу Говинда Кунды. И так однажды я пошел туда с несколькими преданными, чтобы навестить его. So then this devotee who was very uh, enthusiastic to overreach in Bhakti, he didn't believe what I was explaining about the Nam Tattva. So he wanted to ask Krishna Das Babaji Maharaj to get the real truth from him, because he didn't believe me. И когда этот преданный, который хотел перепрыгнуть на следующей стадии бхакти, он не поверил тому, что я объяснял ему о намататве, поэтому он хотел спросить у Кришна Даса Бабаджи Махараджи настоящую правду, потому что он не верил мне. So he said, "Oh, Maharaj, can you tell me? Is it true?" 
that one has to realize Krishna, Nam, Rup, Gun, Parika, Lila gradually, gradually in a sequence or not. Итак, он сказал, о, Махарадж, можете ли вы сказать мне, правда ли, что человек должен осознавать Нама, Рупа, Гуну, Парикаров, Лилу постепенно, в последовательности, или нет? Или человеку можно уже стараться памятовать Лилу? So then, uh, that old Baba, he said, oh, You have to follow the Kram, the sequence. Тогда этот старый баба сказал, ты должен следовать Краму, последовательности. Then he said, you may have to chant the holy name for ten lifetimes, and then you'll see the root of Krishna. Затем он сказал, возможно, тебе придется повторять святое имя десять жизней, и тогда ты увидишь рупу Кришны. And then, remembering the root of Krishna and chanting for ten more lifetimes, then you may realize his qualities. А затем, пометуя рупу Кришны и повторяя еще десять жизней, ты сможешь осознать его качество. And then, being absorbed in the form and qualities of Krishna, chanting the holy name for ten more lifetimes, then you may realize his associates. Затем, погрузившись в форму и качество Кришны и воспевая святое имя еще десять жизней, ты сможешь осознать его спутников. И если ты сдел... будешь делать это еще десять жизней, то тогда ты сможешь увидеть Лилу. So then that devotee was in shock. И этот преданный был в шоке. So, and we are not saying that it uh, should take so many, whatever, 50 lifetimes. Uh, but that uh, great Vaishnava, he was trying to emphasize that the perfection in bhajan is not cheap. And you'll have to make a very uh, uh, determined endeavor, a, a superhuman endeavor, and crying for the mercy of the Lord. To enter into this divine realm of realization. Мы не говорим, что это должно занять столько же, то есть 50 жизней. Но тот великий Вайшнав хотел подчеркнуть, что совершенство в баджане стоит недешево, и вам придется приложить очень серьезные усилия, сверхчеловеческие усилия, и взывать к милости Господа, чтобы войти в эту божественную сферу реализации. Mm -hmm. So, now, the third reason, why do persons try to uh, overreach beyond their eligibility? Теперь третья причина, почему люди пытаются перепрыгнуть через свой адхикар, свои способности. Mm -hmm. Because uh, they are chanting. But experience is not coming due to the presence of apparats, nam apparats. Поскольку они воспевают, но реализация не приходит из-за присутствия аппарат, нама аппарат. So, in Madhurya Kadambini, there Srila Vishnu Chakritako has said, Teisham chatur nam anarthanam nevritir api pancha vida. Ekadesha So the meaning is this, that the destruction of the anartas which arise from 
Nama Parad. In other words, not only giving up Nama Parad, but overcoming the effects of Nama Parad. That takes place in five stages. И в Манхури Кадамбине Шрил Вишванах Чакарат Такур говорит этот стих, что означает, что уничтожение анарт, которое возникает из Нама Парад, или другими словами, надо не только не совершать Нама Парадхи, но и преодолеть последствия Нама Парад. И это происходит в пять этапов. And uh, these uh, five stages of the removal of the effects of Nama Parad, the anarthas which come as the, the effect of committing Nama Parads, uh, this, the uh, removal of this takes place according to one type of Nyai logic. That logic is called Gramo Dagdaha Pato Bagna. The logic of the village is burnt. And the cloth is torn. И эти пять этапов устранения последствий на мапарадх, то есть анарт, который приходит как эффект совершения на мапарадх, это устранение происходит по одному типу ньяя логики. И эта логика называется грамо датхам, пато багна, логика деревни сожжена или и ткань разорвана. The logic of the village is burnt and the cloth is torn. I'll explain it. Грамо дадга, пато багна, логика деревни сожжена и ткань разорвана. Я сейчас объясню. Okay. Грамо дадга means the village is burnt. Грамо дадга означает деревня сожжена. And pato bagna means the cloth is torn. A pato bagna означает ткань порвана. So this means that if there's a fire in a village, then the fire starts in one place and then gradually spreads. It's not that the whole village burns down at once. It starts in one place and the fire spreads until the village is burnt down. So in the same way. The effects of the apparat, the anartas, which come from apparat, they are destroyed in one place, one aspect, and then it starts to spread and then burn all the others until they're all gone. Это означает, что если в деревне пожар, то пожар начинается в одном месте, затем постепенно распространяется. Дело не в том, что вся деревня горит сразу, пожар начинается в одном месте, и огонь распространяется до тех пор, пока деревня не сгорит. Таким же образом, эффект аппарат анартхи исходящий из аппарат уничтожается сначала в одном месте, в одном аспекте, а затем вот этот эффект начинает распространяться и сжигаются все остальные анархи до тех пор, пока они полностью не исчезнут. So, means the cloth is torn. Uh, if you want to tear a piece of cloth into two pieces, you start to tear, so the tear is in one place, and then it spreads until it's gone all the way through. So in the same way, the removal of the anartas due to apparat, it starts in one place and then spreads until they're all gone. Pato bagna означает ткань разорную. Если вы хотите разорвать кусок ткани на два куска, вы начинаете рвать так, чтобы разрыв был в одном месте и далее рвете до конца. И таким же образом происходит уничтожение анартха. Они начинают уничтожаться в одном месте и потом уничтожаются полностью. So, let's look at the five stages. The first place is called Ekadesha Vartini. That the anartas are being removed partially. Uh, that means just in one place, one area. Давайте посмотрим на эти пять этапов. И первый этап 
называется эко деша в артине то есть когда анархи уничтожаются частично то есть в одном месте в одной области so mm, sadha sadhu sangha bhajana kriya and then we begin anartani vritti uh, so after bhajana kriya Already 15% of anartas have gone, and that is called Ekadesha Vartini. About 15% have gone. Shradha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, а затем начинается Anartha Nivriti. Итак, после Bhajana Kriya, то есть до Anartha Nivriti, уже 15% анартх уходит. Это называется Ekadesha Vartini. Then one continues practicing Through the stage of Anathana, which then comes to Nishta, then at the stage of Nishta, seven, about 75% of the Anathas are gone. So that is called the Bahu Desha Vartini. That means the, the major portion, in, in many places, the Anathas have gone. So most of them have gone, about 75% in that stage of Nishta. Когда человек непрерывно практикует, и проходит стадию анархоневрити, подходит к ништхе. И вот на стадии ништхи около 70% анарт уходит. Поэтому это называется баху деши вартини, что означает, что основная часть анарт уничтожена. То есть на этой стадии ништхи уничтожается 75%. So in that stage, uh, the uh, smaran of Krishna's form and qualities becomes possible. И на этой стадии смарна памятование формы и качеств Кришны уже становится возможным. Then uh, the next stage, third stage is called praiki. Uh, praiki uh, means almost completely gone. Let us say about 95% in the stage of rati. The beginning stage of bhav. Затем следующая стадия, третья стадия называется праики. Праики означает почти полностью исчезли, и это около 95 процентов на уровне рати, то есть это начальная стадия бавы. Mm -hmm. So then. Uh, the fourth stage is called Purana, complete, 100%. Uh, the anartas coming from Aparad have gone in the stage of praying. But there's still a very slight possibility, though it's Purana complete, they have gone 100%, but there's a slight possibility they can come back. Четвертая стадия называется Пурна. Анархи уходит на 100%. Это происходит на стадии премы. Но есть еще очень небольшая вероятность, что они могут вернуться. So then the fifth stage is at the antiki, absolute. That means they've gone 100% and there's no possibility that they'll ever return. And that is not only praying, But after attending Prem, one is directly serving the lotus feet of Sri Krishna. Затем пятая стадия от янтики абсолютная. Это означает, что анархи ушли на сто процентов и нет никакой возможности, что они когда-либо вернутся. И этот преданный не только обретает прему, но обретя прему, он уже имеет возможность непосредственно служить лотосным стопам Сри Кришны. Mm -hmm. Now, someone may raise a point. How is it possible to uh, make some offense in the stage of bhav? И кто-то может задать вопрос, и как можно совершать оскорбление на уровне бавы? Or even prem. Или даже премы. So in Bhaktara Samrita Sindhu, Uh, 1354 there he says 
if his bar if his offense is heavy then his bar is destroyed в бхакти расамрита синду 1354 говорится что если кто-то достиг стадии бавы и э, он совершает оскорбление дорогому спутнику кришны и если его оскорбление серьезное то его бава разрушается So the example is uh, the monkey named Drivida. He was one of the monkeys who fought for Lord Ramachandra, but he made an offense to Lakshman. And because of this, he came in, by making offense, he came into bad association of Kala Yavan, and then he himself became demonic. And then later when Krishna came to this world, Balaram killed Drivida Gurula. Примером может служить обезьяна по имени Дривида. Она была одной из обезьян, которая сражалась за господа Рамачандру. Но Дривида оскорбил Лакшмана. Из-за этого оскорбления он стал общаться с Калаяваном. Затем он сам стал демоном. И поэтому, когда Кришна пришел в этот мир, Баларама убил Дривиду. Калаяван. Калаяван. Mm -hmm. So, so that's what will happen even in the stage of Rati or Prem if there's a uh, strong offense. If there's a medium level of offense, then Bhav will turn into Bhav Abhas. Вот это может произойти даже на стадии Рати или Премы, если будет сильное оскорбление. А если уровень оскорбления средней тяжести, то Бава превратится в Бава Абасу. And if there's just a slight offense, then uh, the, that devotee's rati will turn into a lower type of rati. Let's say, for example, if they're in Sakyaras or Vatsalyaras and they make some offense, then their rati can become from Sakyarati, it can go down to Dasyarati. Or Vatsalyarati can go down to Dasyarati. А если оскорбление незначительное, то рати этого преданного превратится в рати низшего порядка. Скажем, например, если он находился в Саке расе или в Ацале расе и совершает какое-то оскорбление, тогда его рати может перейти от Саки, она может перейти в Даси рати, или от Вацали она может перейти в Даси рати. So now we come to a fourth reason why a person will overreach. А теперь мы подошли к четвертой причине, по которой человек может перепрыгивать на следующей стадии. Mm -hmm. They may think I have been chanting so much for so many years. I'm not having realization, but anyway, now I'm going to meditate on lilas. Такой человек может думать, я так много повторял в течение стольких лет и не получил реализацию, но тем не менее, теперь я собираюсь медитировать на лилы. So, fourth reason is this. To overcome the influence of Nama Parad, one must be completely surrendered to Gurudev. Итак, четвертая причина заключается в том, что чтобы преодолеть влияние Nama Parad, человек должен полностью предаться Гурудеву. And in a very humble mood, one must serve Vaishnavas and listen to Harikata regularly. Nityam Bhagavata Sevaya, serving the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. И в очень смиренном настроении человек должен служить Вайшнавам и слушать Харикатху регулярно. Nityam Bhagavata Sevaya, служа книги Бхагаватам и Бхагавата Вайшнаву. Because Sadhu Sangha and Harikata, they are necessary to nourish our Sambandha Gyan. And without Sambandha Gyan, uh, one cannot chant the, the pure name. Потому что Sadhu Sangha и Harikatha необходимы для подпитки нашей Sambandha Gyan. 
Без Самбада Гян невозможно воспевать чистое имя. So, in uh, Prem Vivarta, chapter 7, Sri Jagananda Pandit is explaining that if you want to chant purely, you have to have Sadhu Sangha. В Prem Vivarta, 7 главе, Sri Jagananda Pandit объясняет, что если вы хотите воспевать чисто, у вас должна быть Sadhu Sangha. Sadhu Sangha by Krishna Nama Nahi Hai Nama Kshara Bahi Bhattu Kabu Nama Kabu Nai Nama Kshara Bahi Rai Bhatti Tabu Nama Kabu Nai O oh brother, the holy name of Krishna never appears if one has bad association. О oh брат, святое имя Кришны никогда не проявится, если у человека дурное общение. The person may be chanting, but only some external syllables are manifesting, not actually the holy name. Человек может повторять имена, но проявляются только внешние слоги, а не настоящее святое имя. Kabu nama bas ahoy sada nama parad. That person occasionally some nama bas may come, but mainly the person will chant holy the the nama aparad. Этот человек иногда может воспевать там абхаз. Но в основном он воспевает нам аппаратху. So, Yadi Karibe Krishna Nam, Sadhu Sangha Karo, Bukti Mukti Siddhi Bancha Duri Pariharo. If you want to chant the holy name of Krishna, then you must associate with sadhus and leave behind all desires for sense gratification, mystic powers and liberation. Если вы хотите чисто воспевать святое имя Кришны, тогда вы должны общаться с саду и оставить позади все желания чувственных удовольствий, мистических сил и освобождения. So the conclusion here, and the fourth point is, because Sadhu Sangha is very rare, so Uh, the pure chanting is also very rare because it's necessary to have regular sadhu sangha to come to that stage. И вот заключение по четвертому пункту заключается в том, что потому что саду санга очень редкое явление, поэтому чистое воспевание также очень редкое. То есть преданный должен стремиться к саду санге, чтобы воспевать чисто. So then, the fifth reason why a person may uh, overreach is because the neophyte generally has faith in and only understands archan. И пятая причина, по которой человек может перепрыгивать на другой уровень, заключается в том, что новичок обычно верит и понимает только арчану. And he considers uh, the chanting of the holy name to be A kind of archana. И он считает воспевание святого имени своего рода арчаной. He doesn't understand that the holy name is a purna anga. Uh, it is all the angas of bhakti, including chanting harina. И он не понимает, что святое имя является пурной ангой, что все анги бхакти включаются в повторение харинамы. Mm -hmm. So in the Hari Bhakti Vilas, uh, 11, 2, 3, 7, there it is said, Jaina Janma Puravam Vasudeva Samarchita Tanmukhe Harinamani Sadati Stanti Bharata. Uh, Krishna is speaking to Arjun and he says, O oh, best of the Bharat dynasty, the holy name of Hari is always appearing on the lips of that person who has perfectly worshipped Krishna through Archan for 100 births. И в Хари Бхакти Виласе 11.237 говорится, Кришна говорит Арджуне, «О лучший в династии Бхаратов, святое имя Хари всегда появляется на устах того человека, который в совершенстве поклонялся, то есть совершал Арчану Кришне на протяжении ста рождений». Mm -hmm. uh, 
so the chanting of the holy name is uh, far superior and more powerful than the path of archan и так воспевание святого имени намного выше намного более могущественно чем путь арчаны In Bhaktira Samhita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada explains that greed for Raganuga Bhakti can be awakened by um, taking darshan of the deity and listening to Harikata. В Бхактира Самрита Сингу Сирил Рупа Гасвами Пад объясняет, что жадность Рагануга Бхакти можно пробудить, получая даршан божеств или слушая Харикатху. And in another place he said that Tatat Barvadi Madurye Sute Diyada Pekshate, that simply by hearing about Krishna and his associates, the greed awakens. А в другом месте он говорит Таттат Бхавади Мадхурье, лишь благодаря слушанию о Кришне и его спутниках пробуждается жадное желание. So uh, the significance is this that if one will hear The beautiful pastimes of Krishna from a pure devotee, greed can awaken simply by that. Or by seeing the deity and also listening to Harikata from the lips of a pure devotee, greed can come. But only by seeing the deity and doing archan without Harikata, the greed will not come. И смысл этого таков, что если кто-то услышит о прекрасных играх Кришны от чистого преданного, жадность может пробудиться просто благодаря этому. Или если он увидит божество и будет также слушать Харикатху из уст чистого преданного, то жадность придет. Но если только увидев божество и совершая арчину без Харикатхи, жадность не придет. So the the archan, the service to the deity, can be instrumental in awakening greed if it's accompanied with hearing Harikata from sadhus. Archana, служение божеству может сыграть важную роль в пробуждении жадности, если это сопровождается слушанием Харикатхи от саду. Ah. So um, now we'll just uh, make a summary of uh, these the five reasons why uh, devotees, uh, instead of depending on the vastu shakti of the name, they tend to overreach and try to engage in a smaran beyond their adhikar. So I'll just make a recap now of those five reasons. Теперь мы просто сделаем резюме из этих пяти причин. Почему преданные, вместо того, чтобы полагаться на, полагаться на вас ту шахте святого имени, пытаются перепрыгнуть и совершать смарну, которая не соответствует их адхикару, квалификации? И прям Праджин просто резюмирует эти пять причин so, сейчас. The first one was that uh, they are averse to focusing on hearing the sound of the holy name due to swabhavik vimukata, the natural aversion of the material mind to see Krishna. Uh, Во-первых, uh, они не хотят сосредотачиваться на звуке святого имени из-за свабави кавимукаты, естественного отвращения материального ума от Шри Кришны. Then, secondly, uh, the person becomes impatient. They cannot wait to have a realization because they have the unrealistic expectations of how much time it takes to achieve sufficient purity. Во-вторых, человек становится нетерпеливым. Он не может дождаться реализации, потому что у него нереалистичные ожидания относительно того, сколько времени потребуется для достижения достаточной чистоты. С 
So there's a tendency to underestimate how purified the chitta must be to begin smarana. То есть есть тенденция недооценивать, насколько чита должна быть чистой, чтобы начать совершать смарану. Then the third one uh, is that the, a person has to be free from committing aparad to the holy name and at least mostly free, 75% free from the reactions or anartas coming from the previously committed anartas. Aparad, sorry. Третий момент заключается в том, что человек должен быть свободен от совершения аппарат святому имени и по крайней мере на 75% свободен от анарт, которые являются реакциями от ранее совершенных аппаратов. Then fourth reason was to overcome the influence of the apparats. One must be very surrendered to Guru and associate with pure sadhus and hear from them. Nityam Bhagavata Sevaya. And so sadhu sangha is very rare. So it, this is uh, also uh, one of the conditions that uh, the devotees face. So they become impatient because this condition is not met. Четвертая причина заключается в том, чтобы преодолеть влияние аппарат. Человек должен полностью предаться гуру, общаться с чистым саду и слушать от них нитям Бхагавата Сева Я. Поэтому саду санга очень редкое явление. Это также одно из условий, с которыми преданные сталкиваются из-за своего нетерпения, и они не могут из-за этого оставаться в саду санге за нетерпение. Mm -hmm. And then the fifth one is that The neophyte devotee, he becomes impatient because he doesn't have faith in the glories of the holy name. His faith is only developed in archan and the smaran which is part of archan, but not the smaran which arises, which is the individual anger of bhakti that arises naturally from kirtan. И затем пятый преданный новичок становится нетерпеливым, потому что он не верит в славу святого имени. Его вера только в арчану и смарну которые являются частью Арчина, не в ту смарну, которая естественным образом возникает благодаря Киртуну. So, if these uh, conditions are not met, then the seed of Nam does not sprout and the, that means the opening up of the Nam does not take place. Если эти условия не соблюдены, то семя Нама не прорастет, святое имя не откроется. Actually, the very first time I met Srila Gurudev in 1991, he was giving a class and he said, Srila Bhakti no Tako, is mantra vistarini. That means that when he utters a syllable of a mantra, just like if he will say the word cling, then this sound opens and he sees the whole of Brandavan and Radha Krishna in that syllable. На самом деле, когда я впервые встретил Шрилу Груде в 91-м году, он проводил класс и сказал, Шрил Бхактинон Такур является мантра вистарини. Это означает, что когда он произносит слог мантры, например, клинг, кама биджу, то этот звук раскрывается и beach, весь beach, Бриндаван, yeah. Радха Кришну в этом слоге. Uh -huh. So, um, Chaitanya Mahaprabhu, in Chaitanya Charamita Sari, it is said, Um, Krishna Nama Bija Tahina Akare Ankur, if these uh, various anartas and apparats are present, then the Hare Krishna Mahamantra is also like a seed and it will not sprout. В читании Чаритамрити тоже говорится, если эти различные анархи, аппаратхи присутствуют, тогда Хари Кришна Махамантра, которая подобна семени, не прорастет. So, we have this situation where 
Sila Jeeva Goswami Pad in Bhakti Sandarabha 272, Anuched 272. He said, Jeeva Osta Spandana Matra, just by moving your lips and your tongue, you can uh, uh, perform kirtan, and by this kirtan, prem comes. So the process is actually very simple, but at the same time, um, we find that there are some obstacles standing between us and Krishna prem, and those are the ten offenses to the holy name. И у нас есть такая ситуация, когда Шрил Дживагасвами Пад в Бхакти Сандарби Анучхе 272 сказал Дживасту Спандана Матра. Просто шевеля губами и языком вы можете совершать киртан, и благодаря киртану приходит према. И так процесс на самом деле очень прост, но в то же время мы обнаруживаем, что есть некоторые препятствия, стоящие между нами и Кришна Премой, и это действие оскорбления святого имени. So, there are just ten obstacles between us and Krishna Prem, and those are the ten offenses. Итак, между нами и Кришна Премы всего десять препятствий, и это десять оскорблений. Now, you were all learned devotees, so you have perhaps heard or read about the ten offenses many times before. И вы все образованные преданные. Так что, возможно, вы слышали или читали о десяти оскорблений uh, раньше. But sometimes it seems like this is a list of which seems quite uh, arbitrary on or one offense or another offense. There doesn't seem to be a connection between them. Но иногда кажется, что это список, который довольно произвольный. Одно оскорбление, другое оскорбление. Кажется, что между ними нет никакой связи. So, our Srila Bhaktino Thakur, the seventh Goswami, has given a very beautiful and profound psychological explanation which ties together all the ten offenses to the Holy Name. Итак, наш Srila Bhaktino Thakur, седьмой Госвами, дал очень красивое и глубокое психологическое объяснение, которое связывает вместе все десять оскорблений святого имени. So, he wrote one article on the subject of Matsarya, envy. И он написал одну статью на тему Матсария, зависти. So, Sila Bhaktivinoda Thakur explained that according to the dictionary definitions of envy, we find meaning such as to... Be matsarya. The word matsarya means to be envious or jealous of another person's good fortune. So if you see someone else is but seems very fortunate, then it gives us pain or sadness. Шрил Бактиан Такур объяснил, что согласно словарному определению слово матсари означает завидовать или завидовать удаче другого человека. То есть если вы видите, что кому-то повезло, это причиняет нам боль или печаль. If we feel some distress when someone else is successful, then this is called matsarya. Если мы чувствуем боль, когда кто-то добивается успеха, это называется матсарья. So matsarya, it comes from the word matsya, which means fish. Матсарья происходит от слова матсия, что означает рыба. So literally, matsarya means like fishiness. Буквально матсарья означает рыбность. So the reason is this: because if there's a lake and fish are living there, if there's a big fish and he sees the small fish, then the big fish try to swallow them because he doesn't want them to grow up to become big like him. So this matsarya, this enmity, jealousy is there. So it's called matsarya to behave like a fish. Причина в том, что если есть озеро и там живут рыбы, и если есть одна большая рыба и она видит маленьких рыб, она пытается их проглотить. 
потому что она не хочет, чтобы они выросли и стали большими, как она. И так это мацари, вражда, зависть, то есть вести себя как рыба. Now, Srila Bhakti Nautakwa explains that whenever the word Matsarya or envy, jealousy is used in Vaishnava scriptures, it means that mood which is uh, averse to Prem or love. И теперь Шилл Бхактина Такур объясняет, что когда в Вайшнавских писаниях используется слово Матсари или зависть, ревность, это означает то настроение, которое полностью противоположно премии любви. For example, in the second verse of Srimad Bhagavatam, it is said, Dharmaha Pradita Kaita Vutra Paramone Matsaranam Satam Vedyam Vastavam Atravastu Shivadam Tapa Toyon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimba Pura Ishwaraha Satyuritya Varudhita Krite Bisu Su Subis Tatsanat This Srimad Bhagavatam kicks out, rejects all types of cheating dharma. Например, во втором стихе Шримад Бхагаватам говорится, что этот Шримад Бхагаватам отвергает все виды ложной дхармы, ложной религии. This Srimad Bhagavatam presents only the, the praying dharma, the dharma of praying, love, which can capture, which can bind up the lotus feet of the Supreme Lord Sri Krishna in one's heart. Этот Шримад Бхагаватам представляет только према дхарму, любовь, которая может в сердце дать привязанность к лотосным стопам Верховного Господа Шри Кришны. Mm -hmm. And uh, this Prem Dharma can only be understood Paramone Matsaranam Satam by those devotees who are completely free from Matsarya envy. И эту према дхарму могут понять только Парамонир Матсаранам Сатам, те преданные, которые полностью свободны от Матсари зависти. So envy the Matsarya is completely opposed to praying. Зависть Мацари полностью противоположна премии. Прем is a tatsuka suki bhav, the mood to that one feels happiness in the happiness of the object of love. When Krishna is happy, that is my happiness, nothing else. Према это тат сука суки бав настроение, при котором человек испытывает счастье в счастье объекта любви. Когда Кришна счастлив, это мое счастье и ничего больше. And the aparad is against that. The, the word apa means down, and rad means pleasure or satisfaction. That which makes the Pleasure or satisfaction of your Ishtadev go down is called Aparad. И Апарадха противоположно этому. Слово Апа означает вниз. Арадха – удовольствие или удовлетворение. То, что уменьшает удовольствие или удовлетворение вашего Ишта-дева, называется Апарадхой. So, Aparad is the manifestation of Matsarya, enviousness. Aparadha – это проявление Матсари, зависти. So, Srila Bhaktino Tako explains that the conditioned souls who are trapped in Maya, they are uh, bound by six enemies. They are called the Sadvarga, the six enemies. Шилбактион Такур объясняет, что обусловленные души, пойманные в ловушку Майи, 
связанные с шестью врагами, их называют сатварга, шесть врагов. That is calm, lust, crowd, anger, lobe, greed, moha, delusion, mother, pride, and matsarya, envy. Calm, crowd, lobe, moha, mother, matsarya. These are the sadvargas, the six enemies. Это кама, вожделение, кротха, гнев, лобха, жадность, моха, заблуждение, мада, гордыни и мацария, зависть. Кама, кротха, лобха, моха, мада и мацария. Это сатварга, шесть врагов. So in Bhagavad Gita, uh, verse, uh, chapter 2, verses 62 and 63, Sri Krishna explains the psychology of how the living entity becomes bound up and lost in this world. В Бхагавадгите, второй главе, 62-63 стихи, Кришна объясняет психологию того, как живое существо оказывается связанным и теряется в этом мире. Кроудат бавати саммуха сомат смити вибрамаха смити брамсад буддинашо буддинашат пранасшати. That it means by meditating, meditating on the objects of the senses. Um, that is jayato vishan pungsa. Then one becomes attached and the calm, lost for those sense objects appears. Это означает, что медитируя на объекты чувств, которые есть для этого шаям пумсам, человек привязывается и появляется кама вожделением к этим объектам чувств. Then, kamat koda bijayate. When the lust is not fulfilled, it turns into anger. Затем that is, rajas becomes tamas. Затем камат кротко биджая те, когда вожделение не удовлетворяется, оно превращается в гнев. То есть раджас становится тамасом. Mm -hmm. So then, crowded bhavati samoha, the anger turns into samoha, and that means the lust to get your sense object, even by the unfair means. Затем крота бавати самохам гнев превращается в самоху. Что означает получить чувственное удовольствие неправедным, даже нечестным образом. Being absorbed in that, one's uh, memory becomes uh, destroyed. Погружаясь в это, память разрушается. And you don't remember the uh, instructions of the scriptures and of your guru jan seniors. И вы не помните наставления писаний и ваших гуру джан, ваших старших. And then pride comes, mada. Затем приходит гордыня, мада. That is the Buddhi Nash. The intelligence is destroyed. То есть Будхи Nash, разум разрушается. And the, one does not discriminate between good and evil actions. И человек не различает между добрыми и злыми поступками. So then, Buddhi Nash, Pranashati, from the destruction of intelligence, then Pranashati, one is completely ruined. Итак, Будхи Nash, Pranashati, из разрушения разума, уже разрушается сама личность человека. So, Sila Bhakti Nautako explains that in these verses of Bhagavad Gita, Sila um, Krishna is describing the sadvarga, kam, krod, lob, moha, mada, matsarya, how they develop one after another in a sequence. И Sila Bhakti Nautako объясняет, что в, этом, в этих стихах Bhagavad Gita Sri Krishna объясняет сатваргу, Кама, крот, хлоп, хмоха, мада, мацарю, как они последовательно развиваются друг за другом.
So here, the budinash means the, the fifth one, mother or pride. When you are proud, then your intelligence is destroyed. Even though you are a tiny jiva, you think I am very great and powerful and I will live forever. Здесь будхи наш это пятая стадия в этой последовательности, мада или гордыня. Когда вы гордитесь, то ваш разум разрушен, то есть, несмотря на то, что вы крошечные дживы, вы думаете, что я очень велик и силен, и я буду жить вечно. And then from Budinash, the destruction of intelligence, uh, comes pranasati, complete ru ruination. So this complete ruination is matsarya, that is the mood which is completely against love. Envy is against the principle of love. И затем из будхи наш разрушение разума приходит про наши ти полное абсолютное разрушение. И так это полное разрушение это и есть матсарья, это настроение, которое полностью противоречит любви, зависть полностью противоположна принципу любви. So, it should be understood, if a person has matsarya, enviousness towards another person, then that is the advanced state of materialistic consciousness, and all the others, calm, crowd, low, blast, anger, greed, they're all included in the state of matsarya, envy. Следует иметь в виду, что если у человека есть матсария, зависть по отношению к другому человеку, то это самое развитое состояние материалистического сознания, а все остальные кама, крот, холопха, моха, мада, все включено в мацарю, в зависть. To show kindness to all living entities and have taste in the name. So as long as there is the matsarya, envy in the heart, we have no compassion for others. We cannot uh, feel their pain as our own and want to help them. Что такое жизнь вайшнав? Джива доя нам оручи, чтобы проявлять доброту ко всем живым существам и иметь вкус к имени. Итак, пока в сердце есть мацари, зависть, у нас нет сострадания к другим. Мы не можем чувствовать их боль, как свою собственную, и желать помочь им. Uh, lost in the ignorance in this material world and wants to the, uh, bring them to the shelter of the holy name. Чистый вайшнав, сердце которого свободно от зависти, чувствует сильную боль в виде других, которые потерялись в невежестве в этом материальном мире, и он хочет дать им прибежище в святом имени. Mm -hmm. So this is why Chaitanya Mahapu said, "Trinada peace we need, Chena. Torora peace is not amani na mana de na kirtaniya sadhari. Here, mana de na give respect to other living beings means don't be envious of them." И вот почему Читанья Махапрабху сказал «Тринадцать описан ничина, второй описан хищну на амали на манадана киртанья садахари». Здесь манадана проявляет уважение к другим живым существам, означает не завиду им. So uh, how do we the manadena? How do we show respect to other living entities? И как мы проявляем уважение к другим живым существам? By uh, trying to uh, encourage and engage the innocent persons on the path of bhakti. Пытаясь ободрить и вовлечь невинных людей на путь бхакти. Mm 
That's why Chaitanya Mahaprabhu said, Yare Dekata Hankara Krishna Upadesh. Whoever you see, wherever you go, tell them about the teachings of Krishna. Because that is the real respect to the soul of others. And by doing this, one attains the adhikar to chant the holy name. Вот почему Читание Махапрабху сказал, Яре Дехи Таре Кохи Кришна Упадеш. Кого бы вы ни встретили, куда бы вы ни пошли, рассказывайте им о послании Кришны, потому что это настоящее уважение к душам других, и делая это, человек достигает адхикары, чтобы повторять святое имя. That is one aspect of Manadena giving respect. Это один из аспектов Манадена проявлять уважение. Uh -huh. And uh, it has to be done along with another aspect. И это нужно совершать вместе с другим аспектом. If someone is a Brahmin or not a pure Vaishnava, Vaishnav pray, they are trying to become a devotee. We should glorify those persons. И uh, если кто-то браман или нечистый вайшнав, вайшнава прай, и он пытается стать преданным, мы должны прославлять этих людей. Мы должны относиться. We should have um, great respect for them, show a great honor to them. Мы должны относиться к ним с большим уважением, оказывать им большую честь. Like Raghunath Tassa Swami said, Guru goes, they go, stale, susu, jane, busura, jane. Yeah? Here, uh, busura means konishta adhikaris and uh, the bra brahmins of the dham. Как you have to ha have a great attachment for them, even. Как Рагунат Хадас Гасвами сказал, Гурога, Штего, Шталайшусу, Джане, Пхусу, Рагане. Здесь Бусура означает Каништ Хатикари или Браманы, Тхамы. Мы должны иметь большую привязанность даже к ним. И then the third aspect of Manadena, uh, giving respect, is If there is an actual Vaishnava, a perfected person who has realization of Krishna, then we show respect to them by um, surrendering at their lotus feet and serving them. И затем третий аспект Манадана, проявление уважения заключается в том, что если есть настоящий Вайшнав, совершенный осознавший Кришну Вайшнав, тогда мы проявляем к нему уважение, предаваясь его лотосным стопам и служа ему. So, by these three ways, that is, uh, preaching to the innocent, giving respect to the unperfected Vaishnavas, and becoming a servant of the perfected Vaishnavas, one uh, is following Mahaprabhu's instruction, Manadena, to give respect, and that is, by that we solve the problem of Matsarya or envy. Эти три способа – проповедь невинным, почитание несовершенных вайшнавов и служа чистому вайшнаву, человек следует наставлению Шри Читания Махапрабху, Манадена, и таким образом он решает проблему Мацари зависти. Mm -hmm. Now, Srila Bhaktivinoda explains that a person who is free from envy has ten symptoms. Далее Бхактинанд Такур объясняет, что человек, который свободен от зависти, имеет десять признаков. Number one, he never criticizes the sadhus. Номер один, он никогда не критикует саду. That means he's free from the first nam aparad, satam ninda. Это означает, что он свободен от первой нам аппаратхи, сатам ниндэ. You see, the second one, he does not think that uh, Lord Shiva or other demigods are independent gods 
independent controllers. Yeah, because his mind is absorbed in Krishna, but at the same time he does not disrespect the devotees. Второй признак, что он не думает, что Господь Шива и другие полубоги являются независимыми богами, потому что его ум поглощен только Кришной, но в то же время он и не проявляет неуважения к девотам. You see, that is the second offense to the holy name to consider the demigods such as Lord Shiva to be equal to or independent of Krishna. Because if someone is great, and then you say, yeah, yeah, he's great, but this other person is also great. This is one expression of envy. If you say this other person is also equal to him, then, but he's not actually, then this is an actual expression of envy. Понимаете, это второе оскорбление святого имени, считать полубогов, таких как Господь Шива, равными или независимыми от Кришны. Потому что если кто-то велик, а вы говорите, да, да, он велик, но и другой человек тоже велик. Это одно из проявлений зависти, если вы говорите, что другой человек тоже равен ему. Но на самом деле это не так, и это проявление зависти. Mm -hmm. So then the, first, the next one, a person who is free from envy, he has a, a faith and gives respect to uh, Guru Dev and his Guru Jana, когда his человек, spiritual superiors. Когда человек свободен от зависти, он имеет веру и уважает Гуру Дева и своих Гуру Джан, его духовных наставников, старших. You see, because a person whose heart has envy is incapable of the respecting his superiors. Потому что человек, в сердце которого есть зависть, не способен уважать своих старших. Then, the fourth symptom of the person free from envy, and it illustrates the fourth Nama Prad, that a person who is free from envy has great honor for all the Bhakti scriptures. Whereas the envious person, he has enviousness towards uh, the Krishna and his pure devotees, which are described in the scriptures. Therefore, he depends more on his own speculations so and does not properly respect the scriptures. Затем четвертый признак человека свободного от зависти, и это объясняется в четвертой нам аппаратхе, что человек свободный от зависти имеет большое почтение к бхакти шастрам. Тогда как завистливый человек испытывает зависть к Кришне и его чистым преданным, как они описаны в Писаниях. Поэтому он больше полагается на свои собственные предположения и не уважает Священное Писание должным образом. Then the fifth symptom of a person who is free from envy is that abandoning all meaningless material arguments, he experiences how Nam and Nami, Krishna and his name, they are non-different from each other. И пятым признаком человека, свободного от зависти, является то, что он э, отказывается от всех бессмысленных материальных аргументов и споров. Он понимает, как Нама и Нами, то есть Кришна и его имя, не отличны друг от друга. Поэтому... Therefore, he takes shelter of the holy name and does not try to... Harinam ni kalpanam cover the holy name with his uh, speculations. Поэтому он принимает прибежище у святого имени и не пытается покрыть его свои, своим воображением Харинам не Калпанам. Then the sixth one. A non-envious person never engages in sinful or wicked activities depending on the holy name to purify him afterwards. Затем шестой. Независимый человек никогда не занимается греховными или дурными поступками, полагаясь на то, что Святое Имя впоследствии очистит его. Then seventh one. The person free from envy does not consider the ordinary pious activities like following Vanashram Dharma or performing vows or renunciation to be in equal in any way with the prime dharma of chanting the holy names. Затем седьмой. 
Человек, свободный от зависти, не считает обычные благочестивые поступки, такие как следование варнашу мадхарме, выполнение обетов или отречения. Он не приравнивает это к премадхарме, воспеванию святых имен. Then, the eighth one. The non-envious person tries to inculcate faith into faithless persons, but he never actually gives them the holy name, does not give initiation to them until that faith has awakened. Otherwise, to give initiation to persons who have not developed faith yet, is why would you do that? That's just using the holy name to collect money and followers. Затем восьмой. Независливый человек пытается дать веру неверующим, но при этом он никогда не дает им святое имя, он не дает им посвящение, пока эта вера не пробудится. В противном случае давать посвящение людям, которые еще не развили веру, зачем это делать? Это просто использование святого имени для сбора денег и последователей. Then, ninth one, the non-envious person, when chanting the holy names, he is not indifferent to the holy name. Uh, that means that he is not inattentive. Затем девятый. Независливый человек, воспевая святые имена, он не безразлично эти имена воспевает, то есть он не является невнимательным. Mm -hmm. And then the last one, that uh, the person who is free from envy is uh, when he's uh, chanting and in his life he does not maintain the mundane material identity of I and mine related to the body and mind. И последний человек, который свободен от зависти при воспевании в своей жизни не поддерживает мирскую материальную идентичность я и мое связанную с телом и умом. So in this way, Sila Bhaktinoda Thakur is describing how the ten types of nama prad can be understood together as all the various ways in which matsarya, the enviousness of the conditioned soul, is expressed, and that enviousness is the is the uh, um, completely opposed to the principle of love. И таким образом, что Бхактион Такур описывает, как 10 типов на Мапарадх, это различные виды выражения Мацари, обусловленной души, и эта зависть полностью противоположна принципу любви премия. Mm -hmm. So, Sila uh, Krishnas Karajka Swami Pad says, Chaitanya Charita Suno, Sraddha Bhakti Kai, Matsarya Chadiya Muke Bolo Hari Hari. O oh, devotees, have a strong faith and listen to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Give up Matsarya completely and loudly chant Hari Hari. Шрил Кришнадарский врач Госвами говорит, «О преданные, имейте твердую веру и слушайте об играх читания Махапрабху. Полностью откажитесь от Мацари и громко повторяйте. Хари, хари!» So, the, to avoid the ten types of apparats, uh, the description of the ten types of apparats rather given in the scripture, is a guidance for us how to uh, avoid deeply rooted psychological tendencies of envy which are against the principle of love. And then leaving these aside, when one takes shelter of the holy name, then the holy name by its own power manifests the brain dharma, transcendental devotion. Надо избегать десяти видов на аппаратах, которые приводятся в писаниях. И это является руководством для нас, как избежать глубоко укоренившиеся психологические тенденции зависти, которые противоречат принципу любви. А затем, оставив это, человек принимает прибежище у святого имени, и тогда святое имя 
свои собственные силы проявляет прямо от харму, трансцендентную преданность. So, uh, there's no benefit in denying the fact uh, of envy because all conditioned souls are afflicted by this envy. Нет никакого смысла отрицать наличие зависти, потому что все обусловленные души страдают от этой зависти. So, we should deliberate very carefully uh, upon this description uh, uh, of the ten namaprads and the explanation of Srila Bhakti Nauta Thakur and leaving them all aside, take full shelter of the holy name every day and gradually Nira Parad Nam Laile Pai Premadan Chaitanya Mahapu said one must attain the great treasure of loving service for Radha and Krishna. Итак, нам следует очень тщательно размышлять об этих описаниях десяти нам аппаратах и объяснениях Шрила Бхакти Нутакур и оставив их принимать полное прибежище у святого имени каждый день и постепенно Нира Парадха Намалоя Пая Прямадхан. Читание Махапрабу сказал, человек обязательно обретет великое сокровище любви и служения к Ши Шри Радхи и Кришне. Мы mm-hmm. uh, Translate Appa Rad as a anti love, that which is against love. Мы можем перевести аппаратха как анти любовь, то что против любви. So it's not possible to attain Prem while at the same time maintaining the psychological attitudes which are anti love. И так невозможно достичь премы и в то же время сохранять психологическое состояние, которое направлено против любви.